Bienvenida, señora Frank y señora Cori. Buenas noches. Bienvenida, señora. Bienvenida, señora Vidal y señora Cera. ¿Tiene cómo? Buenas noches, señoras. Pueden tomar asiento, por favor. Bienvenido, señora Ramón y señora Einstein. Buenas noches. ¿Cómo era el amigo? Buenas noches, señores. Bienvenida, señora Salas. Señor Milton, buenas noches. Bienvenido, señor Darwin y señor Ochoa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, 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 por favor. Sí, sí. Cuéntanos. No quiero. Sí, veo que está muy bien. Y lo detrás. Anda, ¿cómo te va a poner, Charlie? ¿Cómo te va a poner? Oye, y abajo. Y ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la entrega de los premios Noble de Farmacia, Óptica y Optometría. Los nominados son Doctor Charles Darwin Doctor Santiago Ramón y Caján Doctor Severo Ochoa Doctora Margarita Salas Doctora Rosalind Franklin. Doctora Maricuy. Doctor Isaac Newton. Y por último, doctor Albert Einstein. Y el premio noble de farmacia óptica y optometría es para Charles Darwin. ¿Qué te pasa, Darwin? 
Sería mejor llamar a un médico, ¿eh? Sí, ¿Puede llamar? Es lo mejor. Ahora no se preocupe, Por favor. señor, que llama al doctor. Por favor. ¿Quieres salir a tomar el aire? Hola, buenas noches. ¿Qué me han llamado? Sí, buenas noches. Hay un señor que se ha puesto un freno. Dígame, acompáñeme. Hola, buenas noches. Soy la doctora Sánchez. Me han llamado que se encuentra usted indispuesto. ¿Qué le ocurre? Tengo un fuerte dolor de estómago y una fuerte presión en el pecho. Uh -huh. ¿Se siente usted con náuseas o ganas de vomitar? Sí, sí. Tengo muchas náuseas y muchas ganas de vomitar. ¿Hay algo que usted haya podido digerir en estas últimas 24 horas? Sí, por supuesto. Hemos estado cenando y he tomado carne, tortilla, vino... Bueno, tranquilícese. Eh, sería conveniente que lo lleváramos al hospital para hacer una serie de analíticas, para ver su estado, pero también, bueno, sospecho a lo mejor que podría tratarse de un caso de envenenamiento. ¿Sospecha usted de alguien? Por supuesto, señorita. Todos querían mi premio. Bueno, en ese caso es esencial que llamemos a, una, a la policía. Buenas noches. Inspectora Colombo, Brigada de Homicidios. He sido informada de un supuesto caso de envenenamiento en esta sala hacia el señor Darwin. Así que, por favor, todos los aquí presentes les ruego que no abandonen sus sitios, pues es necesario esclarecer los hechos. Como se imaginarán, hasta que estos hechos no sean esclarecidos, todos hoy presuntamente culpables, presuntamente inocentes, o lo que es lo mismo, todos hoy supuestos sospechosos. Camarera, ¿usted estaba presente en el momento de la intoxicación? Pues siéntese, por favor, que voy a pasar a interrogar uno a uno. Por favor, no abandonen sus puestos, pues son todos ahora mismo sospechosos. Por favor. ¿Qué alimentos ha tomado usted, por favor? Pues mira, he comido la carne, he comido... Carne. Los postres, he comido la tortilla, la verdad que... Todo ¿Ha ofrecido pasado. comida al señor Darwin en algún momento? No, no. ¿Ha ofrecido usted comida al señor Darwin en algún momento? No, no, no. Vale. Eh, ¿Estaba cercano a, al señor Darwin? Bueno, estaba eh, a dos, dos sillas de... ¿Ha visto, visto algún movimiento raro durante la cena? Sí, he eh, visto que ha habido un cambio de copas. ¿Usted ha ofrecido la misma cantidad de comida a todos los presentes? Bueno, todo prácticamente, bueno, menos al señor Darwin que lo he visto con cara de hambre y le, le, le ponía un poco más de, de todo. ¿Alguien Pero, le ha tentado? No de nada, yo no tengo ningún interés en el señor Darwin. ¿Y ha puesto alguna comida especial en Darwin respecto al resto de compañeros? No, todo igual. Buenas noches, señor Newton. ¿Me puede indicar usted qué ha tomado durante la cena? Yo no debería estar aquí. Esto es una tremenda injusticia. Le indico que se limite, por favor, a responder a las preguntas de la autoridad y nada más. ¿A qué ha tomado durante la cena? He tomado fresas. ¿Fresas? Tortilla. Tortilla. Una carne exquisita, muy hecha a mi gusto. ¿Ha ofrecido usted comida al señor Darwin en algún momento? No sabría decirle. Creo que no. ¿Y tiene usted alguna misma versión hacia este señor? No más Quizás... de todos, no es muy querido en la comunidad. Buenas noches, Rosalind. Eh, ¿Qué ha tomado usted durante la cena, por favor? Pues realmente he comido de todo, he comido fresas, fresas, tortilla, vino tortilla. y carne mechada. ¿Ha notado usted algún ambiente sospechoso durante la, la comida? Mm, bueno, recuerdo que mi compañera Mari Curí... Le hizo cierta atención a la camarera que le ofreciera más carne mechada a mi compañero Darwin. Pero me, me ¿Puede ser era... que Marie Curie tuviera algún recelo hacia Darwin? Bueno, eh... Buenas noches, señora Curie. Eh, ¿Qué ha tomado usted durante la cena? Creo que como todos los demás eh, fresas. 
fresas. He comido eh, como empanadillas. Empanadillas. Eh, y tortilla. Uh -huh. También fue carne porque no es de mi agrado. ¿Me confirma usted que usted estaba sentada justo al lado de Rosalind Franklin? Sí, sí, sí. Y usted ha ofrecido vino de más, ha pedido a la camarera que ofrezca vino de más no, no al señor que, Darwin. No, no, solo que yo no comí carne, entonces le dije que a Darwin le encanta carne y que él podía ofrecer. Uh -huh. Polonio no habrá traído a la cena, imagino, ¿no? No, por supuesto que no. <risa> Buenas noches, ¿y ustedes? Jane Goodall. ¿Estaba usted presente en el momento de la intoxicación del señor Darwin? Realmente es que no nos, no nos dimos cuenta de la intoxicación. Fue cuando se empezó a encontrar malo, pero la verdad es que yo estaba hablando con mi compañera y, y no, no, no me di cuenta. ¿Y este animal le ha acompañado en el momento de la comida? Toda la noche. Yo voy a todos lados con mi chimpancé. Pero imagino que el animal está libre de, de Totalmente enfermedades. Libre y de... de enfermedades. Totalmente libre. Buenas noches, ¿su nombre, por favor? Valentina Terresova. ¿Estaba usted presente en el momento de la intoxicación? ¿Ha observado usted algún movimiento sospechoso durante la cena? Net. ¿Está usted segura? Es que observo en sus gestos algo raro, así que eh, ¿ha tomado usted mucho vino? Lo normal. Creo que será mejor que hagamos una prueba de alcoholemia antes de continuar con este interrogatorio, así que por favor... Yo llevo espérese. bebiendo vodka desde que era pequeña. No pasa, tiene que atender a la autoridad y antes de continuar es necesario que los sospechosos estén en perfecto eh, estado antes de continuar a, a las preguntas de la autoridad.